宋总监之前交给我过几张清单，但是这些清单在我这儿是完全没有通过的。但是近日我竟然惊奇的发现，那些清单上有人冒充我的字迹签上了名字。什么意思？啊？诬陷我伪造签名？孟总监，您先不要着急，我只是陈述一个事实。在这里呢，我也向大家表一个态，我将保留对这种行为进行法律追究的权利。我支持，这种恶劣事件绝对不能发生在东城。现在还有个好消息要告诉大家，现在的 Evon 在市场上的占有率高达百分之四十五，只要做好推广还有跟进，一定会有很好的收益。现在的我们应该稳中求进，迅速的寻求发展，而不是一帮子人坐在这里想着让谁背黑锅，让谁负责任。咦，咦咦咦什么？刚才你不说话。是你出的主意，说把他叫回来，我们教训他一顿。那现在怎么样？哎，人家把我们教训了一顿。你们要我怎么说啊？啊，各位大哥，你们做事情能做的稍微高明一点吗？啊，哈喽，董事长。哎，顾董事，您来了。你好。顾董事，你好。哎，你怎么来了？我随便看一下。对了，灵犀的销量怎么样？哦，销量很不错。那买灵犀的一般都是什么类型的人呢？呃，大多都是年轻人。这款项链很大气，而且寓意深刻。你好，有什么可以帮忙的吗？啊，哎，你好，你好，姑娘。我看见你们广告有免费清洗，以旧换新，对吧？对，这是我们回馈老客户的一个活动。哎，那我们这是从东城第一家店买的哦，哎，有些年数了，还能参加吧？呃，你们发票还有吗？发票，这么多年了，早就找不着了。来，我来看一下。啊，谢谢，把墨镜给我一下。好。哇，好漂亮啊！您们稍等一下。老人家，你们这个戒指大概是什么时间买的呀？哦。这恐怕有二十多年了，那个时候这一代还没有开发成这样。我给他买了这个戒指啊，这你看一晃，几十年过去了。哇，梅花钻第几？二十年前可以做梅花钻切工的，就只有东城而已。不用发票了，帮他们清洗。好，这谢谢啊，谢谢。哎，姑娘，我看你很懂钻石的。给你请教个事儿，好吧？没问题啊，您说。啊，呃，是这样的，我们有个女儿，从小就很要强。高中的时候，她就到国外读书去了。现在她长大了，结婚了。我和我先生要去参加她的婚礼，<笑>可是我们不知道送她什么好。这个钻戒见证了我们的婚姻，我就想送给她，可是又觉得这个款式吧有点老。怕孩子是不喜欢，听明白了，您是想要把这枚钻石制作一个新的款式，是不是？对对对,对，事情是这样的，嗯，毕竟这枚戒指呢，是见证了我们几十年风风雨雨的婚姻了。嗯，假如打造成一项链，送给我女儿，这不是送上一份祝福吗？好啊好啊，没问题，到时候我亲自帮您们设计。好，好，这你这么年轻。是设计师啊！是设计师啊！哎呦，太好了！这样，把他们的钻石基本情况做一个保留，您们到时候把联系方式留给他，到时候我设计出新的款式，就通知你们过来挑选，好不好？太好了，太好了，谢谢你啊！这了我一块心病了，太客气。老太太，你看见了吗？没有啊，怎么了？她戒指忘在这儿了，打电话也不接。你这样吧，交给我，把她的地址发我手机上。好。啊
我这锁门儿，不着急呀、啊哎，我能不着急吗，阿姨？哎呀。这不是刚才那位设计师吗？啊，有没有看见我们的戒指啊？我看见了，您们的戒指落我店里了，我特意给您送过来。啊、哎呀，是的，是的，哎呀，是是我找到了，是是你、啊，我没以为掉在什么地方呢、哎。姑娘，刚才阿姨啊，哭的都不想活了。哎呀，好姑娘，谢谢你啊，阿姨真不知道怎么感谢你了。这个戒指丢了，我这个心里啊，这可是跟了我们一辈子的东西了。知道了，知道了。必须找到了嘛！啊，这不哭了，不哭了！哎，哎姑娘，哎，咱们里边坐一会儿，好好谢谢你。哎哎哎哎哎，不用不用不用，我正好有些事情，我还要回去处理。不不不不，哎、你说我一定要做活吧？哎呦、哎，真的不用。啊，那这样好不好、嗯？反正下一次我还要过来给你们送设计稿，嗯、等下次过来你们再招待我好吗？我这。哎，那你一定要来啊！好,好,好，谢谢你，我一定过来。我祝你们俩幸福。谢谢谢谢，嗯，好，那叔叔阿姨注意身体，我就先走了。对对对,对，叔叔阿姨再见，再见，走好啊，好，走好，慢走啊，好。这么晚了，你还不走啊？哎，我在改一个设计。改设计？嗯，工作室的事儿不都交给明康他们打理了吗？这个不是工作室的项目，是我今天额外接了一个工作，不能交给工作室。那你画完，我带你去吃好吃的。哎，不用了，这两天你这么辛苦，你早点回家休息吧，不用等我。那我要是打扰到你了，我就先回去了。你也早点回去，注意休息啊！知道啦还没吃晚饭吧？嗯，我买了点外卖，一起吃吧。好。哎，点了什么好吃的呀？应该都是你爱吃的。啊，太好了！你别说，我还真的有点饿。来，开吃。这家餐厅做的不错。嗯，没吃呢、啊，我就是这。招牌重德重信啊！真的，这也太幸福了吧！顾董事，嗯，告诉你一个好消息，咱们东城又上新闻了。我现在只要一听到说上新闻，我就非常非常紧张。好消息还是坏消息？好消息啊，就是你送回来老夫妻戒指的事情。哦，知道了。喂，顾董。
有一位珠宝公司的负责人在找你，在前台呢。啊，让他进来。好，请他进来吧。这位就是我们顾总。你好，顾总。你好，你好。这是我的名片。谢谢。原来是金伯利钻石的副总。来，您请。顾总，我是久仰啊。之前董总总跟我提你在珠宝设计大赛的作品，说你是个人才，不可多得。你们这边的同事也找过我们，十分感谢。哎，顾总客气了。钻石业务一直是我们金伯利的核心业务之一。嗯。哎，对了，我在报纸上看到有一篇关于你们的报道。嗯。说实话，现在还有你们这么诚信的人，难能可贵。啊。随后我在网上查了一些你们公司的资料。嗯。发现你们还有琉璃钻工艺。没错。琉璃钻的工艺是我们东城的专利。这个专利很有意思，我希望能够深入了解一下，说不定以后我们还会有合作的火花。非常期待与金伯利的合作。同样期待。这可是我特意做的 Vita Coco 椰子鸡，一会儿得好好尝尝啊。嗯。金波利钻石集团副总经理金波，林毅哥哥，你说，这样一个知名的品牌，他们为什么要点名和我们合作呀？合作共赢肯定是件好事儿。怎么，你对这件事情还有什么顾虑？可能是因为最近发生的事情太多了吧，我真的是有点害怕。这不会又是李卓然挖的一个坑吧？嗯，李卓然那点本事，他的手可伸不到像金玻璃这样的公司。而且我听说金玻璃的董总，一向是性格很谨慎的。他们这两年的发展，在珠宝市场上一直是以稳健著称的。而且我听说他们对合作伙伴的条件选择十分苛刻。所以你的意思是？他们是经过了慎重的考虑才来找我们的，一定是这样的。既然金伯利选择了和东辰合作，那一定是我们两家公司有互补的地方。嗯，他们迈出了这一步，首先是对你、对东辰的认可。怎么样，你想好了跟金伯利合作吗？想好了。东城的困局，还有一万的困境，都需要金伯利的援手。嗯，还是那句话啊，要考虑合作细节，稳步推进。好。哎，这个林哲怎么回事啊？好不容易难得一起吃顿饭，是啊，他加班嘛。来了，开门。你总算来了，不好意思，林哲，对不起，林总、顾总，让你们等我这么一个小人物。行了，别贫了，看看，星岩今天给你特意炖了椰子鸡。这可是我拿椰汁小火熬制了两个小时才熬成的。你知道用了多少瓶椰汁吗？啊，真是太感动了。谢谢啊，来吃饭啦，吃饭啦。谢谢。啊。怎么样？嗯，这事儿不错，是我老婆从三藩市接回来的。董事长，跟了你那么多年，很少听你说起家里的事儿。哎，我很早就出来，十几岁跟亲戚去了香港。看得出来，董事长是个有情有义的人呐、啊。今天来找你啊，是有些话憋在心里面，实在憋不下去了。哎，我觉得顾心言那个小丫头啊，绝对不简单。我怕东辰要变天。你看。
听说他最近又接了个大单子，像老邱他们那些董事啊，都在蠢蠢欲动啊。他们这些人不像我，只知道向前看。我想，如果再不采取一些措施，恐怕真的控制不住了。况且林毅还不断的要求在想重新选举董事长。你想让我怎么做？啊？当然希望你还是主持大局啊。人年纪大了，就会不自觉的念旧想家，有些事情还是交给年轻人去做吧。东辰的事，掣肘太多，我一个人推动起来，力不从心。哎，董事长，你怎么这么说呢？你不是一个人呐，你还有我呢吗？这个，我早就想过了。你看，把以望交给了东辰，那么也就是说得罪了那些渠道商。我们呢，只要给他们一点点甜头，他们肯定都会偏向我们呢。其实大家都清楚，属于我们那个时代，已经一去不复返了。董事长，说句难听的，我觉得不是时代变了，是你的心态变了。你不能扔下东辰，扔下我们这些老部下不管呢。好了好了，别激动了，你年纪也不小了。我没说不管，喝茶。你要转出两亿美金，嗯，你买军火呀？我承认，最近比特币持续暴跌，的确是影响到了国际金融局势，但你不至于要这么多资金吧？富贵险中求，那么好的机会，我怎么可以放过、啊？我们的孟总监越来越有气质了啊！是啊，越来越漂亮了。哎，李总，那位美女是谁啊？干杯。介绍给你认识吧。好啊，有机会多合作。是啊，是啊。不好意思，侯总，叶孟总监用。哦，董事长叫你过去。啊，好的。孟总监，您随意。二位先喝着。啊。董事长，您找我。嗯。啊，给你介绍，马总。他是我经常提到的得力助手孟潇潇，马总好。哦，你好，潇潇。啊，李总一直提你呢，真漂亮，而且能力非常出色。今日一见，真是名不虚传呐、啊。你好，幸会。不要见外，叫马哥。我跟马哥呢，是很多年的好朋友。马哥，不管怎么说，我也算是东城的元老了。可是我居然不认识董事长这位老朋友，看来我还不算是董事长的自己人呐。小小小姐，我呢是把你们董事长推上位的那个人。马哥呢，是我生意上的。贵人，你今天要多敬他几杯。没问题、啊。嗯，马哥，敬您。好。啊，我能问潇潇小姐要张名片吗？手机拿来，电话号码直接输给你。拨过去了。有了，马哥，你要多多关照小肖，一定的。今天就别走了，我给你备了一个套房，今天晚上一醉方休。哎，难得潇潇小姐在，我今天可不能喝醉。<笑>好，一言为定啊。小肖，跟林威先过去招待侯总，等一下再回来。我们今天要陪好马哥。行。那马哥，您先跟董事长聊着，一会儿见。好
。啊，对了，刚才我们说到哪儿了？啊，我想想，哎呀，这么大笔的钱，我的确很难办了，所以得找你这老朋友帮忙嘛。这十五年来，咱们有来有往，合作一直很默契。你那个二类矿，我可帮了不少忙啊。是，你的确帮了不少忙，你也没少赚。你心里头不会没数吧？当然，我承认，这十几年咱们也算是顺风顺水。不过，李总，你不会是萌生退役吧？你想什么呢？我怎么会退呀、啊？是你嫌我妨碍你吧？<笑>李总，有一句话我一直想叮嘱你：你不是一个人在战。你和我，我们是一条船上的人。你别忘了当年唐婉容的案子，咱们手上可有人命。你说一根绳上的蚂蚱，两个合作伙伴，其中一个人抓着对方的小辫子想先撤，对方会同意吗？你放心，我不撤。那么大的盘子。你能说撤就撤？钱我可以赚、嗯，但是啊啊，干杯，干杯，来，潇潇，孟总监，不好意思，我们过去跟李总打个招呼。啊，好，嗯、二位请便。好，石培，嗯，今天辛苦你了，你也辛苦了。说，这马总到底是什么人啊？我们董事长需要这么隆重的接待他。马总是什么人？李总为了什么事不重要，重要的是，我们都是自己人。李总不说，自有他的道理。我们尽力配合就是，对吗？王总监，你没事吧？<笑>我可能是。刚刚喝的太快了，要不我扶你去休息一会儿吧。好。我建议你啊，陪着小弟我踏踏实实多挣几年钱，我们一起退休多好啊！可以啊。董事长，马总，实在抱歉，孟总监喝多了，我送他到房间休息了。要不我替他敬您？不必了，我也不胜酒力。我看今天就到这儿。嗯，早点休息。行，马总请钱我可以赚、嗯，但是啊啊，干杯！来，我们的孟总监越来越有气质了啊！是啊，越来越漂亮了。孟总监，不好意思，我们过去跟李总打个招呼。啊，好，嗯，二位请便。好，石培。孟总监，今天辛苦你了，我敬你一杯。你也辛苦了。
你想说什么？我，孟总监好像不是这种人。万一他明天起来，他是不是那种人不重要，重要的是，他是不是我的人。嘴巴说的怎么漂亮都没用，做什么，才是试金石。算了，说了你也不懂。哦。你知道为什么到最后，只有你一个人在我身边吗？不懂。因为你善良。时间不早了，早点回去吧。您心脏不好，晚上喝了这么多酒，我留下来照顾您吧。董事长，你醒了。你坐了一晚上。嗯，您没事了吧？没事了，你又何必呢？感谢各位老板光临我们会所，来敬你们一杯。李总，干杯，干杯！来来来来来。李总啊，您不能每次来我这儿都一个人单着呀。我都不好意思了，你看看，你看今天我们这儿来了一个新人，要不我给你介绍一下？我给您倒上，来来来来来来，来，好的好的。李总啊，这就是我们新来的小姑娘，叫微微，快叫李总。老板，哎呀，您不用给我钱，我们没做什么。不管有没有做什么，这是你应得的。我放这儿了。老板，您，您能给我份工作吗？嗯、我家穷，还欠了很多钱。当年家里听说我被送去那种地方工作，我妈都差点自杀。是您改变了我的人生，也让我爸妈能在村里挺起腰杆。您就是我的恩人，为您做什么，我都心甘情愿。这些陈年往事，别提了，别多想，走吧。他用这种方式把你送给我，说明你根本就不是他的什么心腹，棋子而已。想明白了，给我打电话。这也许是你人生中最正确的选择。
，还行吧？嗯，很好。嗯。这儿的早餐不错。嗯哼。大哥早，早。昨晚睡得好吗？睡得挺好的。呃，昨天晚上我实在是喝太多了，有点失态了。那个，改天我来请客，给大家赔罪。好啊，来，吃早餐吧。董事长，早餐我就不吃了，我这胃里到现在还难受呢。这样，我呢先回公司。好，我让司机送你。不用。我打个车走就行。嗯，马哥，那回头见了。好啊。来来。
。十五年前，唐老师的案子是李卓然同马进社的局。李卓然最近大肆敛财，有出逃的迹象。不要问我怎么知道的，这是我最后一次帮你了。以后，我会为我自己好好生活。李总，我也很为难。您的材料不全，如果您不愿意按照要求提供详细的财产来源证明，投资移民这条路恐怕很难走通。我相信你的专业能力才来找你，要我提供那么详细的证明，确实困难。如果正常途径走不通的话，那我只能想备用的方案。不管用什么办法，只要能搞定。费用随便开，这我心里就有数了。李总，您的实力这么雄厚，选择投资的方式移民是明智之举啊！我马上给您安排。嗯、哎，林总，张总，各位董事，董事长都没在，今天的会议谁主持啊？是我